Tere, mina olen Pärtel Lippus ja ma teen teile väikese kokkuvõtte Eesti foneetika uurimisloost ja meetoditest põhiliselt. Tänapäevane foneetika, eksperimentaalne foneetika, selle alguseks võib lugeda Lauri Kettuse doktori väitekirja kodavere murraku hääliku loost, mille ta kaitses Helsingi ülikoolis aastal 1913, kus eksperimentaalses osas ta kasutab kümograafi helilainete analüüsimiseks ja palatogramme. Ja Lauri Kettusest sai esimese Eesti vabariigi ajal Tartu Ülikooli Läänemere Soome keelte professor ja professorina ta ka sisustas Tartu Ülikooli foneetika labori. Aga Siin tema doktoritöös olid siis kasutusel kümogrammid, need on siin vasakul pool, see on siis selline laine kuju, helilaine ja palatogrammid, see on siis jäljend suulae ja keele kokku puutest mingi hääliku hääldamise ajal. Kümograaf on siis seade, mida kasutatakse küllaltki palju ka meditsiinis, on kasutatud. Koosneb tahmapaberiga trumlist, mis käib ringi ja selle küljes on sellega ühendatud on nõela otsas toru ja kõne salvestamisel siis katseisik räägib põhjus toru otsas olevasse lehtrisse ja see õhurõhu muutus siis kandub üle sellele tahmapaberile helilainena, mille põhjal siis on võimalik analüüsida häälikute kestust, intensiivsust, aga ka perioodilisust, ehk siis hääle kõrgust. Ja siin on natuke hilisemast ajast, 37. aastast paar pilti, mis natukene paremini kujutavad kõne salvestamist. See on tehtud Tartu ülikoolis seminari tööna ja esimesel pildil on näha seda, kuidas trumlit tahmatatakse põhjal Ja teisel pildil on siis näha seda, kuidas katseisik räägib lehtrisse ja katse läbi viia, siis vändast ajab ringi seda trumlit. Palatogrammid kujutavad siis häältamise ajal keele ja suula ja kontakti. Palatogrammide abil saab kirjeldada erinevaid konsonante hästi, sellepärast, et enamik konsonante moodustatakse suus niimoodi, et keele ja suulae vahele tekib erinevatesse kohtadesse ahtus või sulg. Ja palatograafia jaoks ei ole vaja eraldi masinat, Tänapäeval küll on kasutusel ka seade nimega elektropalatograaf, mis registreerib siis keele ja suulae vahelise kontakti muutumist ajas, aga klassikalise staatilise palatograafia jaoks tegelikult ei olegi vaja mingit spetsiaalsed seadet. Piisab sellest, et määrida kokku keel või siis suulagi mingi värvainega näiteks kasutatakse söö ja oliiviõli segu või magneesiumi pulbrit ja siis natukene keerulisem variant nagu siin pildi peal on näha on lastud 
hambatehnikul teha suulae jäljend ja see suulae jäljend kunstsuulagi tehakse kokku magneesiumi pulbriga, pannakse suhu, hääldatakse üks häälik, üks konsonant, võetakse suulagi suust välja ja joonistatakse see jäljend maha. 20. töötas Tartu Ülikooli foneetika labori juhatajana sakslane Villi Peters, kes uuris põhiliselt eesti keele intonatsiooni. Tema uurimus on selline väga oma ja võtmes, ta võrdleb idarassi ja läänerassi ja üritab eesti intonatsiooni nendesse raamidesse kuidagi paigutada. Tema töö on selles mõttes ka huvitav, et, et kui tänapäeval kasutatakse keelejuhtidena selliseid kõige tüüpilisemaid anonüümseid katseisikuid, siis temal oli just välja toodud, et keelejuhid on parimad eesti keele tundjad, professor Andrus Saareste Aristi oli tema keelejuhtide hulgas hilisem akadeemik peski aavik ja kui me siin pildi peal näeme teda töötamas lauad, aga ta töötab seadmega, mis kümogrammidelt siis helilainest teisendab perioodilisust põhitooni kontuurideks. Neid põhitooni kontuure me näeme seal tema seljadaga ka ja siin on üks näide Johannes Aaviku hääldatud luuletusest. Ja Peters lahkus Tartust 31. aastal ariste oma mälestustes väidab, et sunniti lahkuma sellepärast, et ta ahistas rektori tütart, aga teada on, et ta läks tagasi Saksamaale, aga mis ta edasi sai, seda ei tea. Esimene eestlasest foneetik on Petersi õpilane Paul Ariste kes täiendas ennast ka Helsingis ja Upsalas Hamburgis ja Berliinis Hamburgis maailma kuulsa professor Pankoncelli ka Liitsia juures, kes on ka Daniel Jonesi kaasaegne. Daniel Jones on teadu pärast Henry Higginsi prototüüp. Paul Ariste kaitses 39. aastal doktoriväitekirja Hiiu murde häälikutest, kus ta kasutas nii kümogramme kui palatogramme. Tema kõige terviklikum eesti keele käsitlus eesti keele foneetika õpikmis ilmus 53. aastal trükkist esimest korda, aga sellest on väga palju hilisemaid trükke ka, on äh, oli, oli kuni 90. nii põhiline foneetika õpik. Siin pildi peal äh, on ta oma enda keelejuhiks äh, näitamas seda, kuidas äh, huulte äh, asend peaks olema eesti keele õ hääldamisel. Ja tema kasutas ka röntgen ülesvõtteid selleks, et näidata, kuidas kõned rakti kuju peab olema mingite häälikute hääldamisel. Siin kõige vasakpoolsem pilt on röntgen ülesvõtte temast endast see teine on tema foneetika õpikust keskel siis on röntgen üles võtte põhjal joonistatud selle sama õõ hääldamise siis keele asend ja siis on ka foto 
kus ta on ise keele juht. Peale teist ilma seda Pauloriste huvi liikus foneetikalt pigem laiemalt Läänemere soome keeltele ja peale teist ilma seda tekis selline ettekujutus, et ülikool peaks tegelema õpetamisega ja teadus peaks tegema teaduste akadeemia all olevates instituutides. Eesti foneetikas kõige silma paistvamaks Pauloriste õpilaseks võiks pidada Arvo Eeki, kes töötas keele- ja kirjanduse instituudis, mis tänapäeval on siis Eesti keele instituut ja hiljem 90. alates küberneetika instituudi foneetika laboris, mis siis tänapäevaks on saanud taltehi kõnetehnoloogia osakond. Arvoegi kandidaadi väitekiri, mille ta kaitses 71. aastal tähelepanu väärselt inglise keeles, käsitles eesti keele heliliste konsonantide hääldust ja hilisemal ajal on ta uurinud ka väga palju eesti keele vältesüsteemi, nii akustikat kui taju. 70. ja 80. aastatel andis ta välja foneetika labori Working Papers ajakirja laadset välja annet Estonian Papers in Phonetics. Kuni 70. aastateni oma väitekirja lõpuni kasutas arvoja väga palju erinevaid artikula toorseid uurimismeetodeid. Siin pildi peal näiteks on näha, kuidas ta töötab elektropalatograafiga, mis koosneb siis suulaest, kunstsuulaest, mille sees on põhjus väikesed elektroodid, mis on ühendatud siis juba arvutiga ja seda arvoegi originaal elektroodidega suulage on ka võimalik vaadata Eesti rahvamuusiumi püssiekspositsioonis olemas keele näitusel. Alates 70. lõpust põhjus keskendus arvuek rohkem eesti keele vältesüsteemile. Umbes samast ajast oli tema ka see põhifookus kirjutada tervitlik eesti foneetika käsitlus või õpik ja õpiku esimene osa jõudis ilmuda aastal 2008, see käsitleb eesti keele vokaale, kahjuks teine osa jäi tal lõpetamata, see käsitleks konsonante ja kolmas kõide prosoodia, mis on kõige olulisem välte küsimuste peadük, kahjuks jäi päris üldsegi kirjutamata. Aga üks kõige suurejoonelisemaid katseid, mis Arvoek koos Georg Liiviga 60. läbi viis oli röntgen filmimine, mis siis kui Ariste tegi selliseid staatilisi hääldusbilte röntgeniga, siis see oli põhjus röntgen filmimine, mis tähendab seda, et katse isik istus röntgen apparaad ees, tina seina taga oli filmi kaamera, kino kaamera, mis filmib umbes 50 kaadrit sekundis ja iga selle kaadri valgustamiseks 
siis saab kotse isikühe sähvaka röntgen kiirgust. Kõige kuulsam Eesti foneetik on kindlasti ilse lehiste, kes oma hariduse sai Ameerikas Michigani ülikoolis oli Ohio ülikooli foneetika professor. Tema väitekiri käsitles inglise keele selliseid sõnapaare nagu white shoes ja white shoes, kus ta siis uuris seda, mis seda sõnapiiri tähistab. Tema kõige kuulsam, kõige olulisem teos kindlasti on 70. aastal ilmanud suprasegmentals, mis on üldiselt selline prosoodia tüvidekst kus kirjeldatakse esimest korda kõiki selliseid prosoodilisi nähtuseid süsteemaatiliselt nagu rõhk ja välde ja intonatsioon. Ja eesti keele puhul ongi lehiste põhiliselt tegelenud eesti keele välte süsteemiga ta on uurinud põhiliselt akustiliselt ja siis ka taju. Lehist, et lisaks prosoodia prosoodia pioneeriks olemisele võib pidada ka spektrograafia pioneeriks, kuna spektrograafia leiutati teise maailmasõja ajal ja siis vahetult teise maailmasõja järel hakati seda laial tasemalt foneetikas kasutama. See on seade siis, mis visualiseerib intensiivsuse jaatumist sageduses ja ajas võimaldab helilaine põhjal võrdlemisi täpselt hinnata seda, kus häälikuid moodustatakse. Samuti ka põhitooni võrdlemisi täpselt kirjeldada. Siin ülemisel pildil on üks umbes 70. aastatest pärit spektrograaf, mis oli kasutusel Stokholmi ülikoolis ja mille väliseestlasest foneetikt Jaana Krull saatis 90. Tartu ülikooli foneetikutele, aga kuna tollel just sell ajal ei olnud Tartu ülikoolis ühtegi foneetikut, siis see Tallinnasse pidama ja siis kui ta lõpuks Tartusse jõudis, siis on oli ta juba ainult museaalse väärtusega. Aga siin alumisel joonisel on lehiste 1960. aastast üks tema olulisemaid eesti keele välte uurimusi, kust on siis pärit üks kõne luigu spektrogramm. Spektrograafia ja muidugi ka arvutite kasutusele võtmine alates 70. tõrjus Eestist välja artikulatoorse foneetika ja kuna akustiline foneetika siis helilaine põhjal häelduse analüüsimine ei ole invasiivne ja on palju lihtsam ja odavam, siis alates 70. aastate teisest poolest artikulatsiooni uurimine Eestis praktiliselt suri välja. Siin on üks joonis arvoegi ühest 80. aasta artiklist, kus on arvutiga analüüsitud põhitooni ja 
graafikond siis ju unistatud tähemärki sümbolitest. 90. aastatel kasutati põhiliselt sellist seadet, mille nimi oli CSL, ehk Computerist Speech Laboratory, mis koosnes siis välisest helikaardist ja spetsiaalsest tarkvarast. 2000. aastatest on standardiks, et igal arvutil on sisse ehitatud helikaard ja tänu sellele võib iga üks oma arvutis teha akustilist analüüsi ja standardiks on kujunenud vabavaraline tarkvara praat. Kõige lihtsam on näitlikustada akustilise foneetika ja spektrograafia lihtsust võrreldes artikulatoorsete meetoditega vokaali süsteemi uurimise näitel. Siin üleval vasakul nurgas on IPA vokaalitabel, mis on konventsionaalne viis kujutada vokaale ja vokaalid on seal jagatud kõrgeteks madalateks ja ees- ja tagavokaalideks ja see on selle põhjal kus keel asub suus nende vokaalide hääldamisel ja kui varasemal ajal on selle kirjeldamiseks kõige parem viis teha röntgenpilt näiteks, siis spektrograafia leiutamise järel on võimalik leida ka akustilisest signaalist formandid ja nende formandide põhjal siis kirjeldada neid vokaale, kuna kõnetrakti kuju, ehk siis see suu kuju põhjal, vokaalide hääldamisel me muudame keele liigutamisega selle ruumi kuju ja see tõttu muutuvad ka selle siis kõnedrakti akustilised omadused ja need avalduvad resonantsagedustes, mis siis võimendavad helilainest, helilained tekitavad meie Hääle kurrud ja hääle kurdude tekitatud signaalist siis need resonantsagedused võimenduvad. Ja et seda näitlikustada, siis ma näitan teile videot, mis on tehtud artikulograafiga ja paralleelselt siis akustilises signaalist leitud formantidega, et kuidas akustilise signaali ja artikulatsiooni liikumine koos muutub. A, O, Ö, U, Ä, E, Ö, I, Ü. A, O, Ö, U, Ä, E, Ö, I, Ü. Artikulograafi on tehnoloogia, mida hakati arendama 80-atel ja see seade on praegu olemas ka Tartu ülikoolis ja ka Tallinnas Kyberneetika instituudis või siis tänapäevases Taltehis. On siis seade, mis tekitab kolme mõõtmelise magnet välja ja sensorid kleebitakse katseisikule keele peale ja hultele ja siis 
seal magnet väljas mõõdetakse, registreeritakse täpselt nende sensorite paiknemine, mille põhjal on võimalik siis kirjeldada artikulaatorite liikumist. Võrreldes igasugu röntgenite ja selliste asjadega see meetud on vähe invasiivne, seda on võrdlemisi lihtne kasutada, ei eelda mingit meditsiinilist ettevalmistust aga midagi sellist. Muidugi keele peale sensorite kleepimine ei pruugi olla kõige meeldivam, aga selle puudus võib olla on see, et et need on konkreetsed üksikud punktid, mida see artikulakraaf mõõdab, peab täpselt läbi mõtlema, mis on see küsimus, millele me otsime vastust ja sõltuvalt sellest peab läbi mõtlema sensorite paigutuse. Tänapäeval on Eestis kolm foneetika uurimise keskust. Tartu Ülikooli foneetika laboris on võimalus, et kõne akustiliseks uurimiseks on olemas see sama salvestuskabiin, kus ma praegu viibin. Meil on võimalus, et taju uurimiseks on silma seire seade, mida on võimalik salvestuskabiinis kombineerida erinevate seade kuulamis- ja kõnekatsetega ja on olemas artikulograaf. Teine keskus, kus tegeletakse foneetika uurimisega Eestis, on Eesti keele instituudis Tallinnas, kus põhiliselt tegeletakse Eesti keele kõnesünteesi arendamisega, aga selle täiendamiseks tehakse alusuuringuid, tegeletakse akustilise foneetikaga ja kolmas keskus on samuti Tallinnas praeguses tehnikaülikoolis või Taltehis kõnetehnoloogia labor hiljuti kandis see veel foneetika ja kõnetehnoloogia labori nime kus põhiliselt tegeletakse eesti keele kõneduvastuse arendamisega, aga samuti selle kõrval alusuuringutega koostatakse aktsendikorpust, teismeliste ja vanurite korpust ja nende laboris on samuti olemas Võimalus, et akustiliseks analüüsiks on olemas artikulograaf, teine mudel kui meil ja lisaks on olemas ka palatograaf ja klotograaf ja sellega ma lõpetan. Aitäh kuulemast! Ja tere tulemast Tartu Ülikooli foneetika laborisse nii uurijana kui katseisikuna.